We are now here at the Mauthausen Memorial. Nicole Sevig, who is joining us here today. Concretely, she is a synthetizer. Ella es una gitana simple. Um, and uh, she is active in the in the only Sinti organization we have here in Austria. Marike, ella es eh, activista de la única organización Sinti que hay en Austria. Mm. And um, before we start into the introduction with our guide, um, Nicole uh, will talk to us a little a bit about um, how Holocaust, how the history influenced her family, mm -hmm. and she got a lot to tell about that. Antes de empezar la, la chica con la guía, que Nicole nos va a hablar un poco <coughs> de la historia del holocausto y cómo esta historia ha influenciado la vida de su familia y la de ella, ¿vale? Y que luego si tenemos algún tipo de pregunta, también se lo podemos preguntar. My name is Nicole, you know it actually, and I will tell you something about our family here in Austria. So. <laughs> que está muy orgullosa de estar aquí hoy con todos nosotros y de que, bueno, que su nombre es Nicole, como ya se ha dicho, y que nos va a hablar un poco de la historia de su familia. So my grandmother was um, an Austrian synthetizer here. She had a very big family, about 300 persons. She had 11 so she had 10 sisters and one brother, parents, grandparents, and so on. Okay. Su abuela era ciudadana austriaca y formaba parte de una familia muy grande de más de 300 personas. Tenía 10 hermanas y un hermano con padres, abuelos y todo. Um, they lived the original gypsy life here in, in Austria. <coughs> they don't have any houses. They only had caravans and they moved on from one place to another. Que vivían una vida nómada gitana, que no vivían en pisos, sino que vivían en caravanas y que se movían de un lugar para el otro. She always told us that it was the happiest time in her life because the family was together. They were y que lo que recuerda de su abuela que para ella eran los mejores momentos de su vida porque vivían todos juntos en familia. When she was 15 years old, 15, 15 years old, um, the Holocaust started here in Austria, and there was a. Um, there was a new law. A new okay. law, so they uh, they were not allowed to move from one mm -hmm. to Que cuando su abuela tenía 15 años fue cuando empezó el holocausto en, mm -hmm. en Austria y que sacaron de las leyes. O sea, ya no les permitían a los gitanos moverse de un lado para otro. And then they, they took the gypsy people to, together in, in camps. Y que metieron a todos los gitanos en cárceles. My grandmother was in Salzburg. It's between Linz and Vienna. Su abuela estaba en Salzburg, que es una ciudad que está entre Linz y Viena. Max Planck. Max Planck, yeah. Um, there they, they, they lived like, um, like animals, like horses, in little boxes, um, less food, less okay. drink. Y que bueno, en los campos los trataban como animales, que estaban todos metidos como si fueran cajas pequeñas con casi nada de comida. Um, in this time there was a director. A director, a film director. She was called Leni Riefenstahl. She also made um, propaganda films for Hitler. And in favor of Hitler. Mm -hmm. And she was Sinti. No, oh, okay. no. Uh, she's very, uh, she's in the, uh, generous in the film history. Lenny Riefenstahl is a very famous <coughs> director. Austrian, okay. Austrian. That, Austrian. Was, that did films in, 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 in favor, in favor, in favor for the Nazis, but it was very big documentaries with big pictures. Okay. Mm -hmm. Que en ese tiempo había una directora alemana que era muy muy conocida y que hizo pues un montón de documentales de propaganda a favor de Hitler. Era, 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 era
Ahora no confirma qué tal porque dice esto. Um, she wants to, to do a film where she, for her own, plays a, a gypsy woman. And she wanted that the place of the film is Spain. And she wants um, Spanish statistics, well, humans. So they, she took the Sinti people from Salzburg, from this camp, to play the Spanish people. Because they looked like, yes. like this. Okay. Que esta directora quería hacer como una película <coughs> sobre España y que se vea gente española. Entonces lo que hizo fue al campo donde estaba su abuela, cogió a la gente Sinti eh, y que les hicieron hacer como si fueran españoles, pero claro, como son más morenitos de piel y todo. And um, they were moved to Germany and there they. they so they shoot the, the, the shoot the film in Germany. They shoot the film in Germany. And then my grandmother, she was 15 years, got a letter from her mother from the camp in Salzburg mm -hmm. that she heard that all the people come away, but they don't know where they will go. Mm. Ok, entonces su abuela, que era que tenía 15 años, recibió una carta de su madre que estaba en el campo diciendo que estaba cogiendo a la gente y se la llevando a sitios, pero que no sabía dónde. Ich weiß es nicht genau. Weiß ich momentan nicht genau. Me lo acordaba de no ir a tu hija. So my grandmother thought, if my family will go away, I want to go with them. So she, she's flown, she flew, she flew back. Ok. Así que su abuela pensó, ostras, pues si están cogiendo a mi familia, se la están llevando por ahí, yo quiero estar con mi familia. Así que su abuela volvió a, a Salzburg. But he found her and he took her to prison. In Salzburg. In Salzburg. Mm -hmm. Pero cuando llegó, la cogieron y la metieron en la cárcel. And there the film director came, the Leni Riefenstahl, and said, you have to say pardon that you flew and you have to kneel down. Ok, entonces la directora de la película le dijo a ella, mira, ahora tienes que pedir perdón de que te has escapado, arrodillarte y como suplicar tu perdón. My grandmother said that she didn't understand what this means, so she said, no, I, I will do not, I, I, didn't, did, I didn't do something wrong. Entonces su abuela no entendía por qué tenía que pedir perdón, porque bajo su punto de vista no había hecho nada malo, dijo, no, no lo hago porque no entiendo esta situación, yo no he hecho nada malo. Pero también había una directora de cine. De cine, de, 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 de una película. película. Había una directora muy famosa en Alemania que se dedicaba a hacer películas. Y sobre quería hacer una película sobre, sobre España, España y cogía esta gente que estaba en el campo. Por su apariencia física se parecía a la gente española. Mm -hmm. Entonces lo llevó a filmar a Alemania. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entre ellos estaba su abuela. Y entre ellos estaba su abuela. Exacto. No, sí, sí. Sí, sí. Yeah, it's, it's, it's good that they ask questions. Yeah. Yeah. <laughs> um, so Leni Riefenstahl said, okay, if you don't excuse, then you will go to the concentration camp. Entonces la directora dijo, bueno, pues si no vas a pedir perdón, vas a ir directamente al campo de concentración. And she, she will move to the concentration camp in Germany, Ravensbrück. It's a camp for women. Y Ravensbrück, mm -hmm. yeah. Eh, así que fue enviada al campo de concentración en Alemania, Ravensbrück, que era un campo de mujeres. Hay muchas mujeres españolas que también fueron así. A lot of Spanish women also went to Ravensbrück. Okay, I didn't know that. Okay. Mm -hmm. So, um, all the other families stayed in Salzburg, and after a few months, they were all <coughs> took to Auschwitz, and they were all murdered there. Y toda la gente que había en Salzburg la enviaron a Auschwitz y todos fueron asesinados en Auschwitz. So, my grandmother survived because she was in, in, in another country. Y que su abuela sobrevivió porque estaba en otro campo, en el de Ravensburg y no en Auschwitz. Um, the only one in Spain. She and two of her cousins. Vale, ella y dos primas también sobrevivieron. So from these 300 persons, only three survived. So three hundred persons of the family were in prison. But the rest of the family 
My grandfather also had a, a very hard history. He had a, a woman and three children. They were murdered in the concentration camps. Also, he, only he and some persons. So, the second one, your grandmother? The grandfather. Oh, so, this was the history of the grandmother. The grandfather had a woman. Mm -hmm. He was married. He had three children. The woman and the three children died also in the concentration camps. In Auschwitz. In Auschwitz. Not in Auschwitz, in, uh, other, in, in, in other ones. Que el mm -hmm. abuelo, la abuela, que tenía también que otros tres niños, otra mujer con tres niños, y que también murieron todos en el campo de concentración en Auschwitz, en otro. After the war, he knew my grandmother, and they, they married and stayed together here in Linz. Y que es, so this man, who is my grandfather? Ah, you know, okay. Que su abuelo estaba casado anteriormente con otra mujer que fue asesinada con sus tres niños. Y luego, después de la guerra, claro, su abuela ahora, este señor, conoció a su abuela, abuela. y se casaron. ¿Vale? O sea, este señor bien. anteriormente estaba casado con tres niños que su abuela estaba asesinada. ¿Y viven ahora en Lins? No, ah, sí. Su abuelo era un cinto alemán. No, it's okay. <laughs> <laughs> and after the war, my grandfather and my grandmother hoped that more people of their family survived. Okay. But after five or six years, they knew that. Y no. después de la guerra, ellos esperaban que más gente hubiera sobrevivido. Pero después de cinco o seis años, se dieron cuenta que ya nadie venía que no había sobrevivido a nadie. And most families of the. Sinti and Roma here in Austria, also in Germany, had this history. Only few people survived. Y que todas las familias Roma y Sinti eh, tienen una historia muy parecida, que dentro de esta gran familia solo dos o tres miembros sobrevivieron. After war, the Austrians again... Um, dass sie die Leute wieder schlecht behandelt haben. Treated them as bad as before. Yeah. So the after war, they didn't say, oh my God, what happened to you? We will help you. Um, we will help your children. We look that they can go to school or something like this. So they treated them again very bad. Y que después de la guerra, que no hubo ningún tipo de recompensación y que nadie le dijo, ay, perdón, que mal os han tratado, ahora os vamos a ayudar y todo esto, que fue todo lo contrario, que le seguían tratando a, a los gitanos. Por ejemplo, mi grandmother was born here in Austria, also her parents and also the grandparents. But after the war, they took their citizenship. O sea, que su abuela, por ejemplo, nacida en Austria, con sus padres sí, austriacos, sí, abuelos sí, austriacos, sí, se dan sí, a austriaca sí. totalmente que después de la guerra le quitaron la nacionalidad. Pero eso es lo que 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 es lo They live their life, um, they buy things and sell the things to other people. They, that was their life. Ellos sobrevivieron comprando cosas y vendiéndoselas a otras personas. Um, 20 years they lived in a wooden caravan here in Linz. After the war. After the war. Y después de la guerra, durante 20 años en una caravana de madera también en Linz. Also my mother, my uncle and so on. Obviamente su madre y sus tíos porque Mm -hmm. mother was born? She said that life was very hard because there was no food, there was nothing. When she went to school, the other people looked at them and they said, you live in a caravan, we don't like you. Y que la vida para su madre también ha sido muy dura, primero porque no tenían comida, y luego cuando iban al colegio, pues que los otros niños los miraban mal porque eran pobres, no tenían comida, ven a vivir en caravanas y que los repudiaban un poco. En los 1970s, 
my mother thought now my parents are getting older so what do we do when they don't can sell anything can sell any day every day things to other people so they have no no money no money que la madre claro, pensó, ostras, mis padres se están haciendo mayores, ¿qué va a ser de nosotros cuando ellos no estén y que no podamos vivir porque los abuelos eran los que compraban y vendían cosas, ¿sabes? Que va a ser de nosotros cuando no tengamos dinero. So, my grandfather died and she couldn't do anything, but for my grandmother she started to write letters to the politicians and she explained that she was in the concentration camp, that she had no citizenship and so on. Entonces su abuelo murió, no pudieron hacer nada, pero que la abuela entonces empezó a escribir cartas a todos los políticos que había en ese momento diciendo que mira, yo es, es, soy superviviente, he estado en campos de concentración, por favor devolverme a la nacionalidad. Su madre, su madre empezó a... Ah, su madre, no sí, era un modo. Sí, mucha vez mejor. Que no, sí, ya, ya. De mucha, su madre empezó a... a Las cartas. Sí. No de la moda, yo moda. Mm -hmm. After 16 years, in 1991, um, my grandmother um, got back the citizenship after 46 years. In 1991. In 1991. In 1991, su abuela recuperó la nacionalidad. O sea, 20, no, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, su abuela o su madre la tuvo porque se casó con un hombre austriaco. Entonces consiguió la nacionalidad por el hombre austriaco al casarse. After my grandmother got the citizenship and also regular money, other Sinti and Roma people came and said, oh, in my family we have the same problem, so please also help us. Vale, entonces cuando su madre recuperó la nacionalidad y tiene alguna ayuda económica, que las demás familias Sinti vinieron y decir, oye, que nos pasa lo mismo en nuestras familias, ayudarnos a, a conseguir esto. En 1998, su madre fundó la primera organización Sinti aquí en Austria, en Linz, ¿no? En Linz. In Linz. Mm -hmm. um, we started to help the survivors of the concentration camps to, to get their rights. Y que empezaron a ayudar a los supervivientes de los campos de concentración para conseguir sus derechos. Sí. Tenían apoyo político. Did you have political support from that? A little bit. <laughs> yes, there is some political support in Austria since some years, but it's not. It's but not at that, that time, time. Uh, when you when when I was political. A little bit, a little bit. So they started like this in the sleeping room for my parents. There was a little table, and there there was a computer, and there she writes the the letters. Entonces eh, empezó así en la en el dormitorio de sus padres tenían como una mesa con un pequeño ordenador y entonces allí iban escribiendo las cartas. Maybe also to mention at that time we had another thing influenced in politics mm. which was um, Franz Fuchs. Mm. There was a bomb in Burgenland at, in, in the middle of the 90s, killing four Roma people. And um, this also was one of the events that drove politics to be more aware about oh, okay. the topic. Que también hay que explicar que los terrorismo en el país se ve como un, una bomba que mató a cuatro gitanos. Entonces, que eso también hizo que los políticos se centraran un poco en el problema gitano, ¿vale? O sea, que ayudó un poco, proceso un poco de, de apoyo. Um, when my mother started this organization or the founded, we saw that it's very hard to to keep our traditions because we our tradition is uh, based on a big family 
but only few people survived the concentration camps, so it was very hard to keep our language, our culture, and so on. Claro, que ellos se dieron cuenta que era muy difícil también mantener las tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones vienen de una familia muy grande y que allí habían sobrevivido pocas personas. Entonces, mantener el idioma y las tradiciones era muy difícil porque había muy poquitas personas. 